Il y a des choses comme ça où je suis très proche du peuple chinois. Je suis devenu plus un ambassadeur chinois qu'un ambassadeur malgache, sauf que j'ai la double culture, donc je travaille vraiment 50%, 50%, pour le rapprochement ou le renforcement de la coopération Chine et mon pays, Madagascar. Victor Sekonina was born to a Cantonese father and a Malagasy mother. It is through stories told by his father that he discovered China when he was very young. Le rêve de mon père, c'était de faire fortune à Madagascar et de rentrer en Chine avec tous ses enfants. Ça ne s'est pas réalisé. Par contre, c'est resté dans notre tête et tous les membres de la famille descendants de mon père, on a tous visité la Chine. Ce n'était même pas une envie. On a concrétisé le rêve de mon père. He was appointed ambassador to China in 2002 at the age of 60. Trained as a sociologist, he found that the best observation point of a country was the markets. He goes there dressed as the locals and walks like an ordinary citizen. As ambassador and messenger for Madagascar, it is his duty to travel and to keep up with what's going on in the country. For more than a decade, Mr. Sikonina has witnessed the country's changes and rapid development. The example he gives is the Shenzhen Special Economic Zone in southern China. Avec le développement, la prospérité de la Chine à laquelle j'ai assisté, Shenzhen, en quelques années, est devenu un symbole de réussite pour la, la Chine. Et là-dessus, d'ailleurs, il y a beaucoup à prendre. He often participates in forums to promote the exchange of experiences, practices, know-how, and especially knowledge. En ouvrant la route de soie et la route maritime, ou en reprenant plus exactement cette route historique, il ouvre certes un marché économique, mais aussi il veut partager, il veut rayonner diplomatiquement dans ces nouveaux pays pour participer, contribuer à la paix dans le monde, tout au moins dans cette zone du globe. As dean of the African Diplomatic Corps in China, Mr. Sikonina assumes the role of interface with the Chinese side in important issues. He participated in the preparation of the second summit of African and Chinese heads of states in Johannesburg in December 2015. Tous les volets de la coopération uh, Chine-Afrique ont été abordés China. par les chefs d'État et ont eu des solutions de la part des Africains et des Chinois. Le plus important à retenir, je pense, c'est la volonté de la Chine et la volonté de l'Afrique de coopérer ensemble pour être présents dans le concert des nations pour décider de l'avenir du monde dans les années futures. He also encourages cultural exchanges. Three major Chinese universities have opened a Malagasy subsidiary and research center. Donc il y a une continuité, si vous voulez, d'apprendre l'un de l'autre et surtout dans le domaine de la culture et de langue. Parler malgache, ça facilite dans le contexte actuel de mondialisation la compréhension mutuelle entre Madagascar et la Chine.